আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে অনেক দূর অনেক দূর আজকে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যাব বাংলা বন্ধন রাইট নাও আমরা আছি হচ্ছে গোবরাকুড়া আর রাস্তাটা হচ্ছে বর্ডার রোড এইদিকে হচ্ছে ইন্ডিয়ান বর্ডার এদিকে বাংলাদেশ একটা সময় তো বুড়া হয়ে যাব একটা সময় বৃদ্ধ হয়ে যাব আর তো পারবো না কত কিছু যে পেয়ে গেলাম আজকে এই রাস্তায় নদী পেলাম সাইড দিয়ে বর্ডার আছে এরপরে আপিল ডাউনিল পেলাম জঙ্গল পেলাম কি নাই এ রাস্তায় হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান আশা রাখি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন আজকে আমরা রওনা হয়েছি ধোবাউড়া থেকে ধোবাউড়া ময়মনসিং থেকে আমরা আজকে সকালবেলা রওনা হয়েছি আর রওনা হতে হতে আমাদের হয়ে গেছে লেট বরাবরের মতো আমরা বেরোতে বেরোতে এরকম অ্যারাউন্ড নয়টা বেজে গেছে সকাল তো এরপরে ধোবাউড়া থেকে আমরা বের হলাম আর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে অনেক দূর অনেক দূর আজকে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যাব বাংলা বন্ধা তো এই বাংলা বন্ধা যাওয়ার জন্য আমরা আসলে একটু ডিফারেন্ট একটা রুট আজকে নিয়েছি এটা হচ্ছে আমরা প্রথমত আগে এখান থেকে বর্ডার রোড আছে এই বর্ডার রোড ধরে আমরা চলে যাব হচ্ছে রৌমারি রৌমারি থেকে আমরা হচ্ছে ফেরি দ্বারা পার হব ফেরিতে করে পার হয়ে ওই পারে গেলে ওইটা হচ্ছে চিলমারি তো রৌমারি থেকে চিলমারি ফেরিতে পার হয়ে এরপরে চিলমারি থেকে রংপুর খুবই কাছাকাছি তো মোটামুটি এই শর্টকাটটা আমরা আজকে নিব আর কি এখন ফেরিতে যে আসলে কতক্ষণ টাইম লাগবে এটা আসলে কোনোভাবেই বলা সম্ভব না কারণ ফেরি যখন আসবে যখন পাবো তখনই যাব পুরাপুরি ভাগের উপরে ফেরির ব্যাপারটা আসলে তো চলেন তাহলে আমরা রাইট নাও একটা ছোট রোডে উঠছি আর এই রোড দিয়ে আমরা হচ্ছে একটু পরেই বর্ডার রোডে উঠে যাব অলমোস্ট আমরা বর্ডার রোডের কাছাকাছি এখন চলেন যাওয়া যাক রাইট নাও আমরা আছি হচ্ছে গোবরাকুড়া আর রাস্তাটা হচ্ছে বর্ডার রোড এইদিকে হচ্ছে ইন্ডিয়ান বর্ডার এদিকে বাংলাদেশ গোবরাকুড়ার এখানে একটা নতুন স্থলবন্দর হয়েছে যেখানে আমরা গতকালকে রাত্রেবেলা গিয়েছিলাম আজকে আর ওইদিকে আমরা যাব না আজকে আমাদের উদ্দেশ্য অনেক দূর অনেক অনেক দূর আপাতত আগে রৌমারি পর্যন্ত পৌঁছাই রৌমারি পর্যন্ত যত তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারি ততই ভালো এবং রৌমারি চিলমারি যেই ফেরিটা এটা যত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে পারে আমাদের জন্য তত ভালো ফেরির ব্যাপার স্যাপার পুরোটাই ভাগ্যের উপরে সো এটার উপরে আসলে কিছু বলার নাই বাট ফেরি পর্যন্ত যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করতেছি এখন সেফলি রাইড করতেছি অতটাও আসলে আনসেফ রাইড করতেছি না মোটামুটি সেফটির ভিতরে টানার চেষ্টা করতেছি রাস্তায় এদিকে কোনো জ্যাম নাই উল্টা দিক থেকে তেমন ওরকম গাড়ি টাড়িও আসে না সো রাস্তা যথেষ্ট সেফ শুধুমাত্র খেয়াল রাখতে হচ্ছে যে লোক মানে লোকাল মানুষের দিকে আর কি লোকাল মানুষ বা গরু ছাগল এগুলোর দিকে একটু খেয়াল রাখলেই ওকে এই ছাড়া আর কোনো ডেঞ্জার নাই এ রাস্তায় আমরা একটু আগে ময়মনসিং জেলা ক্রস করলাম এবং রাইট নাও আমরা শেরপুর জেলাতে ঢুকে পড়েছি সো ওয়েলকাম টু শেরপুর আর রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য আর কি বলবো মাথা নষ্ট এদিকটা আগে কোনো দিন আসি নাই তো খুবই ভালো লাগতেছে ফার্স্ট টাইম বর্ডার ঘেসে এত সুন্দর একটা রাস্তা ও আনফরগেটেবল অস্থির রাস্তা অস্থির অস্থির কর্নারিং চারিদিকে বন জঙ্গল আমরা বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আজকে বর্ডারের সাইড দিয়ে 
যাচ্ছি বাংলা বান্ধা আমার আজকে আজকের এই রুটটার প্ল্যানটা করছি আমরা কালকে সন্ধ্যাবেলা কালকে সন্ধ্যাবেলা এই প্ল্যানটা আমরা করছি খুব কুইকলি এবং এরপরে আমাদের ডিসিশন নিতে অনেক টাইম লাগছে যে আসলে আমরা যাব কি যাব না কিন্তু শেষমেশ চলে আসছি আমরা কারণ ভাই লাইফটা তো ছোটই যদি এখনই যদি না পারি তাহলে আর পরে কবে একটা সময় তো বুড়া হয়ে যাব একটা সময় বৃদ্ধ হয়ে যাব আর তো পারব না এখন যা করার করে নেই জীবন গেলে গেছে জীবন তো সবারই চলে যাবে মরণ তো সবারই আসবে তো যা হবার হবে আজকে অ্যাডভেঞ্চার হবে একশোতে একশো আরে এইদিকে যে এরকম পাহাড়ি রাস্তা পাবো কোনো আইডিয়াই ছিল না কত কিছু যে পেয়ে গেলাম আজকে এই রাস্তায় নদী পেলাম সাইড দিয়ে বর্ডার আছে এরপরে আপিল ডাউন হিল পেলাম জঙ্গল পেলাম কি নাই এ রাস্তায় এইসব জায়গাটা একটু খেয়াল করে যেতে হবে এখন নেক্সট রাস্তাগুলোতে কারণ হচ্ছে এই জায়গায় প্রচুর উঁচু নিচু হঠাৎ হঠাৎ উড়ে চলে যেতে পারি বেশি জোরে আসলে যে এই রাস্তায় কিন্তু হাতির উৎপাত আছে বন্য হাতির উৎপাত আছে এই রাস্তায় সো খুবই সাবধান আমরা ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি একরকম বলতে গেলে হাতির সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো কারণ হাতির সঙ্গে দেখা হলে কি হবে আমরা কিছু জানি না এখান দিয়ে অনেক আরও অন্যান্য গাড়ি ঘোড়াও চলতেছে যার ফলে একটু সাহস পাওয়া যাচ্ছে একেবারে একলা পড়ে গেলে কিন্তু ভয়ই হবে কারণ এই যে কিছু কিছু রাস্তা আছে ভিতর দিয়ে আমার মনে হয় এগুলো হাতির চলাচলের রাস্তা সম্পূর্ণ জঙ্গলি রাস্তায় চলে আসছি আমরা এখন একেবারে জঙ্গল সব জঙ্গল আশেপাশে কিন্তু মানুষ আছে এই যে গরুর পাল আছে শুধু হাতির সঙ্গে দেখা না হইলেই ভালো কি রাস্তা এদিকটা পাহাড় আর এদিকটা হচ্ছে পাহাড় না সমতল টাইপের কিন্তু এদিকেও পাহাড় আছে অ্যাকচুয়ালি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর অনেকটা সিলেটের মতো ফিল পাচ্ছি আমি এই জায়গাটা এসে সিলেটেও এরকম মানে ছোটোখাটো পাহাড় টিলা এগুলো পাওয়া যায় দেখা যায় তো অনেকটা এরকম সিলেটের মতোই লাগতেছে এখন আরে মুরগি রে ঘড়িতে সময় এখন হচ্ছে এগারোটা বেজে চৌত্রিশ মিনিট আর আমরা অলমোস্ট একশো কিলোমিটারের মতো চলে এসেছি আরও রাস্তা বাকি আছে প্রায় চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটারের মতো আর এরপরে আমরা পৌঁছে যাব হচ্ছে রৌমারি ফেরিঘাটে খুবই মজা লাগতেছে মানে এই রাস্তাটা যে এত কিছু পাব আমাদের এক্সপেকটেশনেই ছিল না খুবই খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর ইঞ্জিন ব্রেকে নামতেছি আচ্ছা এবার নর্মাল ব্রেকও দিলাম সাথে হাত পায়ের ব্রেক কমায় নিয়ে আসলাম গতি এই তো এবার আবার থ্রোটল দিলাম উঁচু নিচু আছে 
জায়গায় জায়গায় রাস্তাঘাট একটু ঢেউ ঢেউ মতো আছে তো এইসব জায়গাগুলোতে বেশ বাইক নাচানাচি করে এরকম হু হু এই যে যে দেখেন বলতে চলে আসছে একেবারে ঝকঝকা চকচকা হাইওয়ে কঠিন কঠিন ওই ভাঙাচোরা রাস্তাতে বলতে গেলে আমাদের একদম কোমর ধরে গেছে আর এগুলো কি ভুট্টা গাছ এখন একটা টানার রাস্তা পেলাম কঠিন টান দেওয়া যাচ্ছে রাস্তাটা অনেক স্মুথ সত্তর আশিতে চালাইলেও কিচ্ছু বোঝা যায় না কিচ্ছু টের পাওয়া যায় না খুবই ভালো রাস্তা খুবই স্মুথ আমরা নিয়েছি রাস্তার পাশে একটা ব্রেক আর হাইওয়ে হচ্ছে এইটা আমাদের বাইকটা রাখছি হচ্ছে এই যে এখানে আমাদের বাইকটা রাখা আছে আর আমরা একটু রাস্তার নিচে নেমে এদিকে ঘুর ঘুর করতেছি সব ভুট্টার ক্ষেত সবই ভুট্টা গাছ ভুট্টার ক্ষেত সামনে একটা ব্রিজ এদিকে রাস্তাঘাটগুলো অনেক স্মুথ এবং ব্রিজ কালভার্টের যে ওঠা নামার জায়গাগুলো ওগুলো অনেক স্মুথ চলেন তাহলে একটু ব্রেক নিয়ে আবার বের হয়ে পড়ি যে জিনিসটা ভয় পাই ঠিক ওইটাই মনে হয় ঘটতে যাচ্ছে আজকে মনে হয় নৌকাতেই তোলা লাগবে বাইকটা আচ্ছা নামা যাবে এখান দিয়ে my god আর বোটে আমরা যাত্রী নিচ্ছি মাত্র তিনজন আর বাইশ আমরা আছি তিনজন ছয়জন মিলে নিয়ে নিছি বোট আমরাই রিজার্ভ করছি সো পুরো টাকা আসলে আমাদেরই দিতে হবে আর বাকিরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওনারা কাজ করে খান আর কি বিভিন্ন জায়গায় তো ওনারা একশো করে দিতে চাইছেন আমরা ওনাদেরকে তুলে নিছি আর মাঝি স্রোতের সাথে মানে পুরো দমে খেলতেছে পুরো দমে এইখানে আমরা এখন যে এইখানটা পার হচ্ছি এক পাশে হচ্ছে রোয়ামারি এবং আরেক পাশে হচ্ছে চিলমারি এই রোয়ামারি থেকে চিলমারিতে পার হওয়ার যে নদীটা একটু গুগল ম্যাপে যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এখানকার জিওগ্রাফিটা কেমন এবং এই স্রোতের মধ্যে নৌকা চালানো কিন্তু এতটা সহজ কাজ না
অলরেডি আমরা মানে অনেকটা সময় পার করে ফেলছি অনেকটা আমরা ব্লক করে ফেলছি অনেকটা রাস্তাও চলে আসছি এবং আরও অনেক অনেক রাস্তা যাওয়া বাকি তো এই ব্লকটা এখানেই শেষ করে দিই আর বড় না করি আর ব্লক এখানে শেষ করতেছি কিন্তু জার্নি কিন্তু শেষ হচ্ছে না জার্নি এখনও আমাদের চলছে চলবে তো এই জার্নির পুরো গল্প সব কাহিনী নিয়ে ফেরত আসব আবার পরের ব্লকে আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সেফটি রাখবেন